ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia Soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, des disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs à deux heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Il lui répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à comprendre tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils se forcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car les soirs approchent et déjà les jours baissent. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur égard. Ils se dirent l'un à l'autre Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures à l'instant même, 
ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » À leur tour, ils les racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamant la parole de Dieu, l'orange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers paroissiens, vous n'êtes pas là, mais vous êtes là. Vous tous ceux qui allez m'écouter à travers les réseaux sociaux, je vous envoie la paix du Seigneur. Troisième dimanche de Pâques, nous méditons aujourd'hui cet extrait de l'Évangile de Jésus selon Saint Luc au chapitre 24 du 13e au 35e verset. Une expérience spirituelle qui peut se résumer par le passage du doute à la foi de l'obscurité à la lumière, l'obscurité du cœur et la lumière du cœur, et par-delà l'obscurité même de la vie à la lumière de la vie, de la cécité à la vue. Et il y a ici un verset qui dit « Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Oui, de reconnaître Jésus qui cheminait avec les deux disciples vers Emmaüs. Pourquoi leurs yeux étaient-ils empêchés de le reconnaître Qu'est-ce qui empêchait les deux disciples de le reconnaître Et pourtant, ils ont cheminé avec lui, ils l'ont entendu, ils l'ont vu. Oui, la description, le choc. Et cela transparaît dans la phrase ou dans le verset où ils disent « Nous nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. » Je ne sais pas combien de temps les deux disciples ont suivi Jésus. Mais lorsqu'on sait que le ministère de Jésus, le ministère public, n'a duré que trois ans. Admettons qu'ils aient suivi Jésus pendant deux ans, pendant un an, pendant quelques mois. Ils ont vu les miracles qu'ils avaient accomplis. Ils l'ont entendu parler comme personne. Et ils ont vu surtout son entrée triomphale dans Jérusalem. Et ils s'étaient dit, oui, c'est lui. C'est lui le Messie qui va nous délivrer. Vous voyez, ils sont au début de leur suite du Christ. Leur espoir était fort. Et l'expérience de la vie nous montre que lorsque l'amour est fort, 
et que le choc ou la déception ou la trahison intervient, cette déception ne sera que grande. Lorsque on avait placé tellement d'espoir sur telle réalité ou telle personne, lorsque la déception intervient, la désillusion intervient, elle ne sera que grande. Lorsque un étudiant, par exemple, il a beaucoup donné pour apprendre cette matière et il espérait vraiment et dit « Mais avec cet examen, j'aurai peut-être une grande distinction, distinction. » Mais lorsqu'il échoue, sa déception ne sera que grande. Quand on a beaucoup donné et en retour, on ne récolte pas ce que l'on a sémé, le choc ne peut être que grand. Et lorsqu'on a vécu avec quelqu'un et que la mort intervient pour mettre fin à cet amour, à cette relation, la douleur ne sera que grande, le choc ne sera que grand, le chagrin ne sera que grand. Oui, nous qui espérions vivre encore longtemps avec, voilà que tout s'arrête. Voilà la cause de la déception de ces deux disciples. On nous dit qu'ils étaient deux, Cléophas et l'autre qui n'est pas nommé. Il n'est pas nommé, mais parce que c'est peut-être toi, c'est peut-être moi. Peut-être nous tous, avec tout ce que nous avons mis, tout ce que nous mettons comme espoir dans tel ou tel domaine, dans telle ou telle relation. Oui, qu'est-ce qui va nous réconforter Celui-là qui cheminait avec le disciple. Luc dit clairement, c'est Jésus. Lui-même s'approcha. C'est Jésus lui-même. Et il commence à leur expliquer les Écritures. Un véritable cours biblique ici, on peut le dire ainsi, partant de tout, de tout l'Ancien Testament, de toute la première alliance. Il leur explique à tout ce qui les concerne. Oui, à ce moment-là, leur cœur était déjà bouillonnant comme pour creuser davantage leur déception, les troubler davantage. Mais ils vont le retenir parce que le soir est là. Reste avec nous. Reste avec nous car la nuit est là. L'obscurité est là. Comme pour dire toutes les paroles que vous venez de nous dire n'ont en davantage jeté l'obscurité dans notre vie. Nous voulons que tu restes encore avec nous pour nous expliquer davantage. Et Jésus va rester avec eux et ils vont le reconnaître à la fraction du pain. Et aussitôt, il disparaît. Eux qui avaient dit, ben, les soirées là, la nuit est là, mais c'était la nuit, c'était le soir du temps. Mais dans leur cœur, c'était la joie, dans leur cœur, c'était la lumière. Et ils sont rentrés pour annoncer cette bonne nouvelle aux onze qui étaient réunis et à leurs compagnons. Oui, comme si ils s'étaient éloignés, la déception les avait éloignés des apôtres, la déception les avait éloignés de l'Église. 
parce que déçu de l'échec du Messie. Oui, vous qui m'écoutez, vous qui êtes peut-être éloignés de l'Église, parce que vous êtes déçus, vous qui êtes éloignés de Dieu, parce que vous êtes déçus. Le Seigneur, il chemine aujourd'hui, il voudrait cheminer aujourd'hui avec vous, avec sa parole. Alors prenez, prenez votre Bible, prenez la parole de Dieu, même si vous ne pouvez pas la prendre avec les autres, mais seul chez vous, prenez. Vous allez certainement trouver l'un ou l'autre verset, l'une ou l'autre parole de Dieu qui va vous réchauffer les cœurs, qui va vous redonner un peu d'espoir et d'espérance, qui va vous redonner un peu plus de clarté dans vos Frères et sœurs, dans le Christ et chers amis, il nous faut, il nous faut même nous qui croyons être dans l'Église, être avec Jésus, être avec Dieu, il nous faut constamment, constamment faire l'expérience de la Pâque, vivre notre Pâque, vivre le passage d'une certaine idée que nous avons de Dieu. Une certaine idée que nous avons de l'Église, faire ce passage-là comme Pierre, il a fait cette Pâque-là. Lui qui avait dit à Jésus, non, vous ne connaîtrez pas la souffrance parce que vous êtes Dieu, vous êtes l'enfant de Dieu. Cela ne vous arrivera pas. Oui, ça a été un choc de la déception de voir que, oui, la mort, la passion est arrivée, a frappé à la porte de Jésus. Oui, lui qui avait remué Jésus, oui. Et aujourd'hui, dans la première lecture, il est devenu cet apôtre du kérime, de l'annonce de la bonne nouvelle. Donc il nous faut constamment, nous qui allons, qui continuons notre cheminement vers Emmaüs, nous allons rencontrer dans notre vie, dans notre cheminement, des difficultés, des incompréhensions, des doutes, des chocs, des déceptions. Mais au lieu de quitter Jésus, de quitter Dieu, nous sommes appelés à rester constamment attachés à sa parole d'espérance. Et ce n'est pas quelque chose qui arrive une seule fois, c'est quelque chose que nous devons vivre constamment dans notre vie. Je vous avais raconté un jour l'histoire de ce vieux missionnaire qui partait en mission dans les villages éloignés de la forêt de l'Équateur et avec son vélo il montait la route, c'était vraiment une véritable montée, il était fatigué il arrive dans un petit village il demande aux gens du village il y avait beaucoup d'enfants qui étaient hein, qui avaient accouru ah le vieux missionnaire, le blanc est là et il le suit « Mais oui, le village où vous vous rendez, mon père. »« Ah oui, il faut encore monter, monter cette montagne. » Et le vieux missionnaire, il, il est monté sur son vélo. Et il a escaladé cette montagne, cette route-là. Et les pas devenaient encore beaucoup plus lourds. Et les jeunes qui le suivaient continuaient de lui dire, « Vous n'êtes pas encore arrivé, mon père. » Et à chaque coup de pied, il continue à rouler. « Vous n'êtes pas encore arrivé, mon père. Vous n'êtes pas encore arrivé, mon père. »« Au tafo qui ta fafa, il disait en langue. »« Au tafo qui ta papa. »« Au commune à noter. »« Au commune à noter. »« Continuez. » Et il avait la force de continuer. Il dit « Oui, je dois continuer. » Mais notre achèvement, c'est cela. Il y aura des moments de la vie où les pas de notre marche deviendra encore beaucoup plus lourd. Mais que cette parole, ces paroles, pas des enfants, mais de Jésus nous disent, vous n'êtes pas encore arrivé, encore un peu de fort. Vous y arriverez, encore un peu de fort. Mais Seigneur, je n'arrive plus, je n'en peux plus. Oui, allez-y, encore, encore un peu. Oui, sa parole sera toujours là pour nous encourager jusqu'au jour, oui, où nous arriverons éclairés totalement par cette lumière. On ne peut pas décrire. Alors faisons confiance à la parole de Dieu. Amen.
à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfant du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix et la joie des enfants de Dieu. Amen.